Here we go. Uh, the ladies and gentlemen, as host of this event and on behalf of the... и господа, будучи от имени университета, являющийся принимающей стороной этого мероприятия, я рад приветствовать вас на нашем семинаре, который называется «Роль образования и науки в развитии логистики в Казахстане». И особенно рад приветствовать наших спикеров, выступающих из Германии и из Казахстана. Я благодарен за то, что вы приняли наше приглашение и ну, надеюсь, выражаю свою надежду на продолжающее сотрудничество с Казахстанским немецким университетом. Наша сегодня программа сфокусирована на вообще расследовании в области э, логистики и как вообще на эту логистику окон развития этого сектора влияют различные заинтересованные стороны из сектора образования, э, есть, со стороны Казахстана, со стороны Германии, также формирование возможных сотрудничеств. сотрудничеств. Э, как вы знаете, мы являемся партнером для исследовательских институтов, для частного сектора, предоставляя исследования, анализ и в целом образовательные услуги в области логистики. Особенно если говорить о логистике, то у нас при поддержке, огромной поддержке со стороны наших партнеров, то есть университета, от университета, а также немецкого министерства логистики и исследований, мы запустили лог-центр. Целью лог-центра является предоставление практики и также средством для проведения совместных исследований. И на этом сегодняшнем программном столе мы с вами попытаемся исследовать различные возможности сотрудничества в области логистики. У нас будут выступать немецкие компании, и мы посмотрим, как дальше мы можем даже расширять свои горизонты в будущем. Уважаемые участники, я желаю нам всем очень хороших, плодотворных дискуссий и надеюсь на плодотворное сотрудничество. Следующий спикер, доктор Мирка Новак, председатель подразделения BVL «Россия». Он сегодня будет рассказывать об управлении цепочкой поставок, о историях успеха, о сложностях. Господин Новак, пожалуйста. Спасибо, Наталья. Спасибо, господин Бамимбетов. Господин Шил, за ваше приглашение на сегодняшний интересный такой раунд. Тейба, круглый стол, к сожалению, онлайн. Он проходит, и такая большая жалость, потому что 30 лет работы с Россией, я столько проработал, ни разу не был в Казахстане. И я думаю, что это то, что я должен изменить. И надеюсь, что после сегодняшнего мероприятия у меня будет такой новый толчок. Шлю вам всем привет из Гамбурга, крупнейшего логистического центра в мире. Вы видите за мной вот эту картинку хаба. И вы видите, здесь тоже вывеска у меня в КНУ. Ну, только почему-то она перевернулась, но ничего страшного. Поэтому добро пожаловать. Наш город. Сегодня я хочу пригласить вас погрузиться на пару минут в мир BVL, такая международная сеть управления цепочками поставок. Я очень рад видеть профессора Бервитина, поскольку он является одним из основателей и был председатель президентом. Бивел ассоциации в Германии. Очень рад я вас видеть. Ну, пусть даже и онлайн. Ну, в Гамбурге я вас что-то не вижу. Вы уже здесь не живете. Ну, теперь, видимо, придется мне в Казахстан приехать, чтобы вас там посмотреть. Лично. Мы уверены, что платформы такой сетевого обмена являются очень важными для выстраивания эффективных производительных цепочек поставок. То есть нужны сети между компаниями, между поставщиком, между производителем продуктов, вам нужны контакты обязательно. То есть ну, транспортировочные компании, складские помещения, дистрибуционные центры, розничные центры продаж, оптовики и так далее. Ну, в общем, и так далее, и тому подобное. То есть очень много игроков. Поэтому мы считаем, что BVL – это такая уникальная платформа и команда. Вот уже 40 лет, 40 с лишним лет мы работаем, оперируем. Мы были основаны в 1978 году в Бремени. Мы растем и продолжаем расти. И 
Сейчас мы стали такой сетью, которая работает не только внутри Германии, но и за ее пределами. Мы такая открытая платформа для людей, которые заинтересованы в логистике, в управлении цепочками, цепочками поставок по всему миру. Мы сообщество активных профессионалов, которые проводят большое количество событий и ну, делают многое. И мы можем это делать вместе, можем учиться друг у друга. У нас очень такой отличный микс наших участь, участников, членов. Более 60 членов нашей ассоциации являются не только специалистами э, логистики, но и также менеджерами цепочек поставок, то есть торговых каких-то компаний. То есть они даже являются потенциальными клиентами наших логистических услуг. И это... Ну, это очень, это отлично, потому что огромное количество цепочек поставок, одно количество людей нуждается в контактах, нуждается э, в э, услугах. Ну, и, конечно, мы э, много внимания уделяем знанию, образованию. У нас есть различные образовательные программы, обучающие программы, академии есть, э, которые предлагают... Э, какие-то возможности не только студентам, но и взрослым, то есть ну, в соответствии с концепцией обучения в течение всей жизни. У нас свыше 11 тысяч членов, расположенных во всем мире. Мы, наверное, крупнейшая такая ассоциация. У нас 28 региональных групп, которые организуют различные события, мероприятия региональные, не только. Ну, в онлайн-формате сейчас тоже ну, мы проводим, как-то переходим даже из региональной границы в такие глобальные границы. У нас есть международные региональные группы, которые такие более интересные для наших людей. Когда мы организуем, например, что-то в России, в Москве, то наши германские коллеги могут нам онлайн без проблем присоединиться. И представители по всему миру. Вот здесь карта представлена, наши представленности в мире. И основная цель – это открыть нашу сеть всем членам и всем тем, кто заинтересован. Мы свой филиал в Москве учредили, открыли в 2011 году. В Берлине была такая большая крупная конференция, годовой конгресс. Три с половиной тысячи участников было из более 50 государств мира. Было очень интересное такое событие. И я приглашаю вас присоединиться к нашей такой следующей встрече, где все специалисты по логистике собираются вместе. Ну, у нас в, российской, в российском офисе три человека. Я, Кирилл Власов, который является генеральным директором SS Logistics. Это крупная логистическая компания, которая работает по России и ну, также на международном рынке. И также у нас есть Аксель из компании Аксель, которая представляет интересы германских розничных продавцов. Ну и у нас есть ежегодный германско-российский логистический форум. Тоже такое замечательное событие. Как вот господин Реган отметил, Международный Московский форум логистики, он проводится обычно в феврале, мы проводим свой форум в апреле. В прошлый раз мы собрали свыше 200 участников, но, к сожалению, в прошлом году нам уже пришлось перейти в онлайн. И в этом году, наверное, мы тоже онлайн все будем проводить. Ну, как Наталья сказала, что да, зато онлайн ну, можно пригласить больше участников и разнообразить э, состав. Это очень хорошее событие обычно для российских и немецких э, логистических компаний, где мы представляем результаты своей работы. У нас есть отдельный день логистики, день цепочки поставок, как это называется. Э, на этот день обычно около 30 тысяч э, людей приходят в компании, чтобы познакомиться с тем, как вообще организована логистика, как устроена практика логистики. И здесь вот фотографии с этого дня. Мы такой проводим такой специальный информационный день, скажем, не только для профессионалов, но и для студентов, для детей иногда. 
То есть такой, мульти, такой мультинаправленный день. Ну, конечно, мы обычно проводим несколько разные события. В прошлом году мы начали в нашем российском подразделении проводить больше мероприятий. И ну, теперь заглубляемся в какие-то практические аспекты. Например, это фотография с рабочей группой. Также есть отдельная рабочая группа по Южному коридору, который направляется через Каспийское море в Санкт-Петербург и через Иран, в Индию. Они пригласили нас с ними сотрудничать, и мы это делаем с радостью. Север-юг транспортный коридор. Ага. И мы тут готовы подсоединить как бы, германские тоже порты. И Каспийское море мы воспринимаем не только как вот, транспортировочный хаб, но как логистический хаб для всех Центральной Азии. И поэтому тогда германская логистика становится ну, заинтересована в этом коридоре, что, поскольку э, он представляет новые направления, новые возможности для бизнеса, поскольку государства Центральной Азии, включая Казахстан, э, входят в приоритетные направления наших компаний, поскольку они теперь стремятся к новым рынкам. И вот здесь вы видите что МДК Север-Юг ну, разработал такой новый слайд, новые возможности того, как можно будет дотянуться до всех этих точек при помощи этого коридора. Ну и город Актау, конечно. Это вот наша работа теоретическая, то, чем мы занимаемся в Казахстане, проводим какие-то события, мероприятия. Я думаю, что после презентации, после этого презентации разошлем. Пожалуйста, с радостью вас приглашаю в нашу ассоциацию. Ну, добро пожаловать, ну, присоединиться ко всем нашим видам деятельности, не только в России, но и в Европе. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что это было наверняка очень интересно для всех наших участников узнать о такой вот возможности, возможности присоединиться к вашим событиям. Мы это позднее обсудим. Благодарю вас за вашу презентацию. Вы в своей презентации также отметили значимость и важность обучения в течение всей жизни, особенно в области логистики, особенно для логистики в Казахстане. Мне кажется, это очень важное такое направление, потому что когда ну, мы начинали 20-30 лет там назад, образование в таком виде, которое на месте сейчас не существовало. То есть, да, у нас есть практический опыт, но мы все равно продолжаем учиться. Поэтому очень важно.